Good afternoon. We are finally here. We are coming to the close <laughs> of KCWS 2022. So uh, this is going to be a shorter session. We just want to uh, kind of think through some of the things we've done and say, uh, uh, express our gratitude to some of the people who have really been instrumental in making this uh, happen, which is, uh, I think, has been extremely successful uh, conference in, in many ways. So allow me to get started, and then uh, several of my peers here are going to um, participate as well. OK, so here goes. Thus, we come to the close of the Knowledge Cities World Summit. On behalf of the World Capital Institute, and the College of Communication and Information of the University of Puerto Rico in Rio Piedras, I want to thank each and every one of you for attending KCWS 2022. You probably know this by now, but I am Dr. Eliud Flores Caraballo, Director of KCWS 2022 and Professor at the College of Communication and Information and member of the Executive Committee of the WCI. Thank you. Muchas gracias for helping us make KCWS 2022 a successful conference. You know, in this 15th edition of the KCWS, we address actionable knowledge for the Anthropocene across three main themes, climate and planetary emergencies, Islands' economies turning towards knowledge ventures beyond the tourism economy, and knowledge perspectives for urban development and societal challenges in the post-truth era. During these three days, we featured 22 sessions in English and Spanish with over 50 speakers, including over a dozen who responded to our call for papers. And 270 people in the end uh, registered for the conference from multiple disciplines and regions of the world. The Q&A sessions were quite rich, and we have received multiple expressions of satisfaction with the content of the conference. Uh, if I'm to be completely honest, I actually hesitated a bit when Dr. Fr uh, Francisco Javier Carrillo Gamboa approached me December uh, last year to request that I assume the direction of KCWS 2022. I was only able to accept this challenge after I secured the support of my graduate school of information science and technology and of the Dean of the College of Communication and Information. I want to express our gratitude to them and to the uh, college um, staff, including the radio station, Radio Universidad WRTU, and the Educational and Technological Resource Center, who provided valuable services to KCWS 2022. Please join me in recognizing the extraordinary work of my two research assistants, Natalie Altagracia Jimenez, and Nashali Sima de Villa Seda. I would like to ask them to turn on their cameras yeah. so that you can see them. In case you haven't, they moderated a couple of sessions. These young scholars took charge of coordinating all the speaker contacts, digital marketing, and graphic design, in addition to chairing and providing tech support during all the sessions. And that is among a myriad other. I came up with some crazy ideas, and they always came through in the execution. Gracias, Natalie. Gracias, Nashali. Applause for them. So, uh, <laughs> further, the executive committee of the World Capital Institute worked hand in hand with the UPR team all through the year, fine tuning the program securing the world-class speakers we have featured and evaluating the responses to the call for papers you have enjoyed these past three days. Thank you for your trust in us at the UPR 
and for your commitment to make KCWS 2022 a success. Francisco Javier, Kathy, Gunter, Ana Cristina, Blanca, Tatiana, Suelen, Rafael, Jose Carlos, and several others spent quite a bit of time meeting with us and reaching out to their wide network of contacts. Thank you so much for your support. I want to close with a short reflection. Although many of us surely miss our face-to-face -face encounters all over the world, there is something to be said for the accessibility gifted to us by the interactive conferencing technologies employed in this year's online conference. Hopefully soon, we can move to hybrid events so that we can combine the best each modality has to offer. But in the meantime, we are glad this year's KCWS was able to bring together a worldwide collage, collage of speakers and participants at minimum organizational expense and zero cost to participants. In a way, this online modality helped us achieve some of the key objectives of the conference, to make knowledge accessible, and equitable. While we miss the work of face-to-face -face meetings and the opportunity to get immersed in other cultures when we travel, the online modality has allowed us to reach many more people of all academic economic means in locations worldwide. We'd like to share with you on screen a link to the conference evaluation form. There you have it, and uh, it's um, tinyurl.com, uh, KCWS 2022 eval, very easy to remember. Remember, it's HTTPS, column, slash, slash, and my assistants are putting it in the chat. Please help us learn about your experience during KCWS 2022 and your ideas. Share with us your ideas on how to improve future conferences by answering this survey. Finally, I would like to ask all of you to help us expand the impact of KCWS 2022 by subscribing to our YouTube channel. And over the next week, we will upload all 22 KCWS 2022 sessions to YouTube for general access. Please use your social networks to help us reach many more people, sharing the link to the recordings of the extraordinary presentations we have enjoyed these past three days. I was really amazed. I mean, the, the, the breadth of knowledge and the incredible geographic diversity of the presenters is just mind boggling. And I'm really pleased with the content of this year's conference as we always are with all the previous conferences. So thank you for being part of KCWS 2022. See you next year and muchas gracias. <laughs> so now um, I would like to pass the torch here to uh, Dr. Kathy Garner, senior member of the uh, WCI executive team uh, for her reflection on the conference and uh, a heroic attempt on summarizing the breadth and scope of what we uh, covered during the conference. Kathy? Thank you. Thank you, Elliot. And uh, good evening, uh, good afternoon. It's my pleasure and my challenge to try to summarize the English speaking sessions over three days in a conference that has given us what I call a cornucopia of knowledge, ideas, challenges, and new thinking. It's been an outstanding event. Elliot has already told you the stats I was going to say, but I just think uh, it was phenomenal. So thank you. And I personally want to thank everyone there who has given us all support to be able to take part in this, especially people like me, 
who had challenges with their IT. <laughs> and I think I've got my sign round backwards, so there you go. <laughs> um, now, I'm being asked to summarise nine sessions. I had to miss three because I was in a parallel session, and I can't possibly give the full detail in the time that you would want to listen to me. But I'll try and bring out the main issues discussed and apologies to anyone who feels that I haven't given them sufficient cover, uh, but I'll try my best. As Elliot said earlier, we've uh, over the three days, there were three main themes. The first day was the climate crisis. The second one was about innovation. And uh, the third one was about KBD futures and post-truth society. And present, um, presentations in English came from leading research professors, graduate students, and everyone in between. Um, it was a, a absolutely phenomenal. And the, <clears throat> excuse me, and day one I'd like to start with was focused on cities and the climate crisis and the need for us to be fully aware um, and act with urgency. As our first keynote speaker, Dr. David Dodman, pointed out in the keynote address, that the climate, climate change is a threat to humans, planet, and there is a rapidly closing window for dealing with it. The challenge we face places takes place in the context of a rapidly urbanizing world, especially in Africa, Southeast Asia, and the Middle East. The very cult, <clears throat> excuse me. Uh, the very continents, I couldn't read my own writing, I'm terribly sorry about that. The very continents already most vulnerable to climate change and with major limitations to deal with it. Such change has major implications for health, disease, pandemics, biodiversity loss, and people in places most exposed, the vulnerable, do they have the capacity, resources and knowledge to adapt? We only need to listen in to some of COP27 to know that they're challenged by the loss, the debate about loss and damage. If we needed further convincing, Panel one, following Dr. Dodman's excellent uh, oversight, addressed the issue of coastal cities, refugees, and the need for regenerative development. From both those sessions, the need for solutions to complex problems at scale was very obvious to me. The biggest memory, and it was affected for many of you perhaps by the issue of a failure in our IT and not in our IT, but where one of our speakers was trying to join us from Nigeria, where she found it extremely difficult to get connected. However, uh, she, she did do that and we have our presentation and I hope we'll be able to use that and send that uh, through was a real challenge because she was speaking from a country where the recent floods have affected 29 out of the 36 states already setting off a food crisis. While on the other coast of Africa, we are reminded of huge population displacement by conflict. 100 million people displaced by conflicts in Africa. To say nothing of the current droughts and famines in Somalia. From those opening sessions, we need an absolute paradigm shift urgently. We need to use our knowledge and we need to use it wisely. The key shift for me was summarized by Beth Caniglia from moving from the earth in service to the economy, to the economy in service of life and the planet. How we might get there was addressed in the first breakout session, imagining mm -hmm. our new futures. 
we heard about the potential for new cities. And we were fascinated to hear about the new cities being developed in Saudi Arabia, Neon, being planned on a blank canvas to be concluded by 2030. I watched their video after the chat and their video showed, you see the desert, we see opportunity. You see the sun, we see energy. You see ancient lands, we see a living laboratory. Where they're building ecosystems to thrive and a blueprint for tomorrow, where technology advances hand in hand with nature as an accelerator of human progress. A hugely ambitious vision to develop what they call a cognitive city. I think we need to think long and hard whether this is the way forward for our city. But the panel brought other examples from elsewhere in the world and some from the past. I think we've been trying to do this for a very long time. We heard about Oroville in Tamil Nadu in India, founded in 1968. We, felt we heard about the livable city, like Vienna and others. The top 10 livable cities are all in developed countries. The bottom 10 are all in Africa and Asia. We need to focus. Myself, I brought an example from 1898. No, I'm not quite that old, but in 1898, the garden city movement in the UK was developed by Edward Ebenezer Howard who was challenged by the fact that people were leaving the countryside and moving into towns and there was no one to undertake the agricultural labouring. Seems very similar today, actually, in the UK. However, uh, this led to the Garden City movement and perhaps gives us ideas of how we can balance nature and cities at the same time. This session was concluded by Javier Carrillo, who basically asked us all the question that we didn't answer. If there is going to be urban life in the Anthropocene, it has yet to be imagined. And perhaps KCWS 2022 began to give us some of that imagination. Well, that was day one sessions that I was able to attend. I know there was another one. But I couldn't be in two places at once. I'm not quantum. I'm not Schrodinger's cat. So um, if anyone, <laughs> apologies to anyone who was in that other session that I cannot uh, summarise. Moving on to day two, unless Javier or anyone wishes to contribute from the other. No, OK. Moving on to day two, we're focused on much more familiar knowledge based development territory, focused on the islands platform for sustainable development, building digital bridge and ambassadors program across many islands around the world, a really innovative approach. Their challenge is being invited in their participation in COP27, even the, though the most vulnerable islands were restricted in their attendance to COP27. The UK, for instance, only gave five passes to UK islands. All because they don't have effectively a state level government. Governance plays into a lot of our challenges and a lot of our solutions. The challenge between sustainability and wealth in the islands were vulnerable, most vulnerable to climate change. And yet dependent on polluting travel, such as air, air, airports, etc. Puerto Rico gave us some great example. Um, its uses uh, in the pandemic to develop its pharma companies, uh, innovation test beds and knowledge places. And there was a bit of a debate about whether islands could become test beds, but would the people feel like lab rats? Well, maybe it was better than being um, <laughs> better than being lab rats. They could be lighthouses 
of opportunities, sharing their knowledge, sharing their understanding and sharing their ideas on how to adjust to the climate crisis uh, and their vulnerability, how to retain young people on the islands, but sharing a network and the collaborative approaches to that sharing of knowledge gave extremely practical possibilities. The panel building the knowledge economy was a fascinating session, uh, which had toolkit and foresight um, and augmented by excellent examples of innovative approaches in Puerto Rico and Brazil. Florianopolis, where KCWS 13, 12, I can't remember, was held. Um, Puerto Rico has really leveraged its position being officially in the USA, but acting as a bridge between Latin America and the US and others, bringing in masses of investment and joining up two important innovation ecosystems. Likewise, Florianopolis, the Isle of Santa Catarina, Santa Catarina, connects the mainland but is separate has many startups, VCs, universities, and a real thriving innovation ecosystem. Both islands and their innovation ecosystems were using their unique positioning to drive their innovation and foresighting their futures to manage risk. Excuse me, I must have a drink. <laughs> it is not gin and tonic. <laughs> And Puerto Rico exports and access to US markets. Brilliant. Wonderful session. I followed this with a breakout session, which gave me a range of things that I had never ever imagined I would hear. From psychological safety in knowledge sharing, relational capital, which I did know about, but the use of AI in watch designs. Well, wow. um, fascinating deep dives in how knowledge is transferred, shared and differentiated. I left that day wondering about the watch I was wearing, but I don't think it's a Swiss watch. <laughs> so day two, that was for me. Day three, well, I may need some help here because it was the most fascinating and eye-opening sessions because Although I've looked at the issue of fake news, post-truth as a, a viewer, I've never actually really tried to understand what is driving it, what is making it so, uh, so visual these days and so, uh, so threatening to our democracy. Um, so we had two amazing sessions on post-truth today, and I, I really can't do them justice, but um, they were a really eye-opening for me and I hope for many other people. <clears throat> One of the things that did come up was about GDP being the new God. Well, I remember writing for KCWS about three years ago, what a rubbish indicator being a statistician, what a rubbish indicator GDP actually is. However, <clears throat> it also reminded me, Blanca, that we used blue jeans in, uh, yes. in when we had our session with you. And it reminded me of the song, which I won't sing, but Neil Diamond, money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. So money is not everything, but money is acting powerfully in this whole area, um, and yet we are not serving the majority of people. Most prominent, <clears throat> the discussion went into why we were getting into this possession, into this position, and the most prominent capital identified was identity capital. Capital. The wish for people to belong to groups as a way forward. And how would we address this post-truth uh, issue? Many, many ideas came forward, including 
the need for solidarity on values, fairness, equity, caring, and safety. The second session on post-truth was more technical, looking at how AI can detect and indeed also create fakes. Defalsify AI as a tool. There were discussions about greenwashing, especially on finance uh, tools that the financial markets use, ESG. Detailed analysis on sustainability accounting, but hugely challenged in that the corporates uh, not wish to look and no, not wishing to look at the complexity of what we need to change, such as under the sustainable development goals, more than money, but greenwashing. Roland Speaker, when Speaker there, gave a very interesting analogy uh, when he talked about music and saying we could listen and understand if people were playing well the Moonlight Sonata by the tone. But we couldn't see this, but the financial markets were unable to take on something as simple as including uh, the SDGs in their environmental, social and governance uh, approaches. Finance seemed to have no interest in taking a wider interest on board to explain why not able to accept it. The question was left at the end of the session. If we don't get the SDGs by 2030, what next? Wider capabilities and capitals are needed beyond just money. Well, I hope that on those three days, I was left with a feeling that we may be at the beginning of a new era, a great transition into the Anthropocene where cities are in that front line of change and they may have the power to do something of good. But we need global cooperation. Is it time, I ask myself, for a new set of Bretton Woods global institution? A recent McKinsey paper noted that our times demand action. KCWS 2022, I believe, has offered us an amazing and excellent stepping stone to the future, bringing knowledge into action. And for me, I will leave it there. Thank you very much. Thank you so much, Kathy. What a wonderful uh, reflect, reflection and, and amazing summary, because I know we've been going from session to session and to be able to reflect on that and make sense of it all and, and expressing it so beautifully here, it really shows you're a master of these arts. So thank you so much for that. And now I would like to ask Dr. Siri, shut up. Now I would like to ask Dr. Blanca Garcia uh, to take charge and, and let me uh, uh, position uh, what Blanca is going to say. You see, this is the first time in, in KCW's history that we've done it dual language. And it's not just the idea of doing it in two languages, it's the idea of reaching to basically two different cultural sets or hemispheres. I mean, we are always an international conference, but sometimes language can be a barrier for some people to attend or participate. And this time we were we made a conscientious decision at the executive committee to do half of the day in English and half of the day in Spanish and give it more of a Latin American flavor. And since Puerto Rico is right in the Caribbean, we are pride ourselves in being a bridge between the hemispheres. We try to make good on that. So uh, now Dr. Blanca Garcia from Mexico, uh, you owe me a bottle of tequila. Uh, it's going to be us a Spanish summary. Go ahead. Muchísimas gracias, Eliud. Sí, efectivamente, a mí me toca, eh, pues, uh, cambiar de idioma, ¿verdad? 
y eh, pues quiero leer un poquito, pero también eh, pues hacer este uh, como una participación en diálogo con todos ustedes, eh, de tal forma que bueno, podamos eh, justamente tener esa colaboración eh, de todo esto que pues ha sido una eh, enorme experiencia. Y bueno, eh, quiero comentarles que efectivamente, pues hoy, 18 de noviembre, me alegra mucho este, eh, estar aquí y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes ahora que cerramos no solo una intensa jornada de aprendizaje y generación de conocimiento, sino también una semana muy especial llena de experiencias extraordinariamente valiosas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en este espacio internacional. Gracias al profesor Eliud Flores eh, en la UPR, Universidad de Puerto Rico, y su equipo, efectivamente, por hacer posible la creación de este espacio que llamamos la edición número 15 eh, en el 2022 de esta cumbre. Y bueno, también agradecer a cada miembro del WCI, el World Capital Institute, eh, que ha sido miembro en, en el pasado, en el presente y va a serlo en el futuro. Uh, pues me gustaría agradecer, ¿verdad?, que eh, 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 ellos han hecho posible eh, la creación de este espacio año con año. Es un espacio anual, efectivamente. Y eh, bueno, en estos pocos minutos me gustaría concentrarme justamente en nociones de aprendizaje y platicarles un poquito de lo que fue, eh, pues sí, mi experiencia personal, pero en este colectivo. Eh, y bueno, voy a utilizar eh, pues algunos temas, ¿verdad? Eh, yo sí estoy metida en cuestiones de aprendizaje tanto individual como eh, social, ¿verdad? Eh, y bueno, pues eh, me interesan las ciudades que aprenden, pero también las ciudades de conocimiento, ¿verdad? Um, hablamos también de ciudades de código abierto en algunas eh, de las um, breakout um, uh, rooms, ¿verdad? Pero eh, bueno, recuerdo ahorita la intervención de Sandra con las Smart Cities y las Intelligent Cities, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre ambas. Y bueno, eh, sin duda esta cumbre ha sido un banquete de generación de conocimiento con una extraordinaria diversidad de nacionalidades participantes, efectivamente, y ellos nos han desafiado a ver la realidad desde diferentes ángulos. Totalmente de acuerdo, Eliud, es un acierto haberlo hecho bilingüe, y no solo bilingüe, sino con estructuras, ¿verdad?, que van desde la revisión de los horarios matutinos y vespertinos, ¿verdad?, eh, en donde nosotros eh, dijimos, bueno, las conferencias normalmente no las arrancamos a las 7 de la mañana, ¿verdad?, <risa> por el cambio de horario, los usos horarios, tanta cosa, ¿verdad?, tanto detalle que ustedes llevaron cuidadosamente finalmente a este, que es la sección final. Uh, y bueno, pues eh, alguien dice que eh, estamos entrando en la quinta dimensión. Lo que yo sí sé es que en este periodo nosotros estamos entrando a una nueva dimensión de conocimiento y por supuesto les invito a re recuperar aquello que no hayamos eh, visto pues sobre los videos que ya están por ahí, eh, digamos, prácticamente disponibles, como comenta Eliud. Así que, bueno, eh, el día de hoy quiero compartir con ustedes tres conceptos muy breves que nos permitan justamente sellar en nuestra memoria esta gran jornada. Y se trata de el concepto de sabiduría, el concepto de estrategia y el concepto de fortaleza. Eh, ciertamente, en esta etapa de cambio radical, ¿verdad?, eh, nosotros lo haremos juntos, ciertamente, en nuestros rincones, ¿verdad? Tanto como eh, Ilio decía sobre nuestra experiencia en la academia, pero ciertamente, pues también en la comunidad, en la familia y más allá, ¿verdad? Y a qué llamo sabiduría? Bueno, recuperemos la sabiduría, ¿verdad? De aquello que ha sido para nosotros ya un acervo de conocimiento y que seguramente también tendremos por allí algunos documentos, ¿verdad? Algunas, eh, tanto imágenes como videos de lo que ha sido nuestra eh, eh, jornada colectiva desde el 2007. Hago eh, ahora sí que un viaje a la memoria en donde nosotros tenemos, como decíamos, eh, pues prácticamente eh, con esta ya 15 eh, cumbres de eh, ciudades de conocimiento. La primera fue en el 2007 en Monterrey. La segunda después de dos años, porque así habíamos planeado inicialmente esto, ¿verdad? Que fuera cada dos años. En el 2009 realizamos la cumbre en Shenzhen, en China. En el 2010 fue en Melbourne, Australia. En el 2011, en Bento González, en Brasil. En el 2012, en Matera, en Italia. En el 2013, en Estambul, en Turquía. 
en 2014 en Tallinn, en Estonia, en el 2015 en Degu, en Corea del Sur, en 2016 eh, la novena edición en Viena, en Austria, en el 2017 en Arequipa, en Perú, en el 2018 en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Creo que allí justamente ya nos topamos formalmente con el IUD, precisamente. En el 2019 fue en Florianópolis, en Santa Catarina, en Brasil. En el 2020, aquí ya se nos cruza la contingencia y e hicimos una conferencia virtual en donde la base fue eh, en Monterrey, en México. En el 2021 seguíamos en contingencia y la conferencia virtual se hizo desde eh, la Universidad de Caxias do Sul, eh, desde el sur de Brasil. Y aquí estamos eh, en el 2022, que ya contamos ahora sí que con las memorias de eso que es la, quin eh, perdón, la quinceava edición de el KCWS, la Cumbre de Ciudades de Conocimiento, como conferencia virtual, ciertamente con ciertas modalidades innovadoras, desde la Universidad de Puerto Rico y justamente eh, pues, eh, con el equipo aquí presente, ¿verdad? Muy bien, bueno, eso es una memoria rápida, ¿verdad?, que yo llamé sabiduría para que tomemos de cada una de esas ediciones algo que realmente nos pueda servir, ¿verdad? Pero pues seguimos en realidad y justamente a lo que yo he llamado estrategia, pues fue esto que eh, Eliud comenta, que es una combinación de mucho más, eh, eh, digamos, um, a la, la misión cultural, ¿verdad? En donde eh, pues invitamos, ¿verdad? Eh, a muchísima más gente a colaborarnos en estos que llamamos en momentos de aprendizaje, pero aprendizaje como generación de conocimiento. Y así como Kathy, pues yo la verdad tampoco tuve tanto chance de estar en todos y cada uno de las sesiones que me pidieron reportar por aquí. Y de hecho, pues estuve en algunas que eh, justamente correspondían a eh, la parte que era eh, English spoken o que se hablaba inglés, ¿verdad? Así que muy rápidamente ya Kathy reportó justamente aquella, eh, 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 el panel de discusión que se llamó eh, um, eh, Retos Urbanos para el Antropoceno, ¿verdad? En donde tanto Kathy como Kemi y eh, Gunther y eh, Francisco Javier Carrillo estuvieron participando. No voy a hablar mucho de ella porque ya Kathy dio la temperatura de cómo fue esa enriquecedora eh, discusión. Pero yo sí quiero retener aquí, ¿verdad? Porque yo estuve moderando esa sesión. Eh, pues que efectivamente, Kemi, entre las muchas cosas que nos reportó y que están haciendo eh, cosas eh, eh, innovadoras, eh, casi, casi de ensueño, ¿verdad? En Saudi Arabia, por medio de eso que llama, eh, se llama NEOM, ¿verdad? Eh, pues ella habla de que están empezando con un blank canvas o eh, ahora sí que una tela nueva. En muchos sentidos sí es, ¿verdad? Pero aquí habría que eh, eh, pues, eh, hacer la pregunta, ¿verdad? Este, en realidad no estamos empezando con eh, un, um, una tela nueva, una tabla rasa, ¿verdad? Un espacio vacío en ninguna parte del mundo. Ya tenemos daños eh, irreversibles y por lo tanto, pues, tenemos que considerar que no estamos empezando de ser, ¿verdad? Pero también quiero recordar muy rápidamente que eh, Gunter Koch, entre varias de las propuestas, habló justamente de el Green Deal o eh, propuesta verde de Europa que está justamente pues, en, una, en una intensidad en este momento, no solo desde el centro de Europa, sino en general, ¿verdad? Por el tema de la, no solo del cambio climático, sino de que pues, tenemos justamente los objetivos del milenio ya caminando y las primeras ciudades antes del 2030, en, en 2025 estarán presentando ya sus avances, ¿verdad? Y qué decir de las green cities o eh, ciudades verdes que presentó Katy, causaron realmente bastante eh, eh, ahora sí que eh, discusión e interés, ¿verdad? Y eh, finalmente eh, yo quiero decirles que pues estando en el WCI y siguiendo eh, la, la guianza y la enseñanza del doctor Javier Carrillo, ¿verdad? Eh, yo he escuchado muchas definiciones eh, acerca de ciudades de conocimiento eh, a lo largo de todos estos años de trabajo, pero quiero decirles que en esta, justamente en este panel en especial, el doctor Carrillo habló de las ciudades como uh, sistemas frágiles, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, sin una gran discusión por acá, eh, yo creo que estamos entrando en nuevas definiciones, no solo para las ciudades de conocimiento, sino para, en general, los sistemas que llamamos ciudades, ¿verdad? 
Y bueno, eh, me gustaría simplemente poner aquí en este video y en esta lista, ¿verdad? A todos los um, eh, eh, paneles o presentaciones que fueron en el idioma español en esta conferencia para que ustedes tengan la referencia aquí breve y que por supuesto pues les invitamos a visitar eh, tanto las discusiones como eh, pues el video en sí, ¿verdad? Que nos enriquezca eh, pues una vez más ya en, en una segunda visualización. Y bueno, tuvimos una plenaria a cargo de la moderadora, la doctora Ana Cristina Facchinelli, eh, que se llamó Ciudadanía, en causa común o en guerra con el medio ambiente. El, um, eh, eh, el conferencista magistral fue el doctor Daniel Orellana, ¿verdad? Y justamente pues nos pone justamente ya en la discusión de qué está pasando con no solo eh, pues la sociedad civil que, a, a la que se le imputa ¿verdad? El, eh, las faltas de eh, cuidado del medio ambiente, sino en realidad eh, pues todo aquello que se estaría acercando justamente a las discusiones últimas del el último panel sobre gobernanza, sobre todo aquello que es la representación del gobierno hacia eh, pues todo esto que es eh, puede ser una causa común o no, porque no estamos unidos todavía, ¿verdad? Muy bien, y el panel, el panel que se dio en esta, este primer día, la primera jornada, ¿verdad? Eh, también fue eh, un panel relacionado con soluciones científicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿verdad? A cargo del doctor Eliud Flores en, en la moderación, ¿verdad? Y con los panelistas Edwin Hernández de la Universidad de Puerto Rico y Luis Armando Torres, que pues de manera fascinante, ¿verdad? Nos presentó esta, eh, eh, pues esta eh, breve reseña de lo que llama Engine 4 o Máquina 4, que finalmente es algo eh, que, que habló de reemplazo de corales con impresión en 3D, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pues de, uno tiene que echar a volar un poquito la imaginación todavía para visualizar esas realidades, ¿verdad? En otro de nuestros paneles, y también habría que hablar de ello, es que se ha hablado justamente de que qué tan aprobado está, ¿verdad?, ante las leyes, esto que es la impresión 3D, ¿verdad?, en algunos casos y situaciones todavía no, este, no se ha aprobado por las uh, legislaciones locales, ¿verdad? Y bueno, eh, en ese, eh, eh, ahora sí que en ese mismo día, ¿verdad?, en las sesiones paralelas, tuvimos en la, en la sesión paralela A, eh, un panel que ya se llamó Soluciones Sociales para la Sustentabilidad, Bioeconomía y Ciudades, ¿verdad? La moderadora fue Marion Dalla Santa del City Living Lab, ¿verdad? Interesantísimo. Y pa participó Rodrigo Sabatini eh, con ba Basura Cero en Ciudades del Brasil y Daniel Chang con Sustentabilidad eh, y, perdón, un... Um, Uh, uh, en, en realidad es un eh, facilitador de conocimiento para la sostenibilidad o sustentabilidad. Les comento que, bueno, yo no estuve en esa sesión paralela, porque a mí me, me tocó la sesión paralela B, ¿verdad? Que con muchísimo gusto, pues, puedo reportar básicamente, ¿verdad? Yo estuve a cargo de la moderación y ese panel o, o, o sesión paralela se llamó Estrategias para Mitigar Problemas Sociales, COVID-19 y el Cambio Climático, ¿verdad? Aquí justamente eh, pues entró María Catalina Sáenz Higuera, ella colombiana, pero en una jornada de postdoctorado en eh, Nuremberg, en, en Alemania, presentó algo que se llamó Ciudadanía, engranaje en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Ella presentó realmente un, un paisaje, pero también un viaje, ¿verdad?, con una extraordinaria tipología, categorización y mapeo de cinco tipos de estrategias de la ciudadanía para hacer cambios tanto individuales como colectivos en nuestro día a día, ¿verdad? En eso que eh, pues podemos hacer y que se ve realista y además de impacto, ¿verdad? Podemos impactar nuestra casa, nuestra familia, nuestra comunidad con algunas de estas, de, de hecho son cinco tipos de, eh, eh, digamos, estrategias de la ciudadanía. Vale mucho la pena que lo, que lo revisen por ahí. Y también el que comentábamos, ¿verdad?, que es eh, la eh, presentación eh, de Omar Díaz Fragoso, que llamó Ciencia Abierta y su papel durante la pandemia de COVID-19. Uh, eh, fue un paper eh, co um, autoriado con Gabriela María Ruiz Riquelme Al Alcántar y el doctor Gibran 
Rivera González, que efectivamente estuvo presente en la sala y pudo participar. Y además, pues bueno, este, uh, Gibran ha sido ahora sí que de los miembros del WCI en, en, en mucho tiempo, ¿verdad? En mucho tiempo atrás. Y entonces, pues eh, 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 ahora sí que tuvimos allí esa, esa discusión, fue buena. Eh, y aquí es donde, bueno, eh, la ponencia eh, estimuló a realmente ver cómo eh, podemos educar y formar a la sociedad en términos de esto que es la gestión del conocimiento en sus diferentes generaciones. Y ahí justo salió la discusión de que, que está pasando con cuestiones como imprimir en 3D, eh, pues ustedes saben, desde miembros eh, de, del cuerpo humano hasta una serie de eh, cuestiones que nos ayudan a precisamente mitigar el daño ambiental, pero que tanto ha sido aprobado o no por las leyes locales. En este caso hablamos de las leyes mexicanas, ¿verdad? Y bueno, eh, esto es la, el final de la jornada uno para mí, ¿verdad? El día dos, pues, eh, eh, um, you may, um, sí, ok. <ríe> eh, eh, el, el día dos, pues, tuvimos justamente eh, otro, o, o, otro breakout session B, en donde, pues, eh, rápidamente les reporto, ¿verdad? Este, eh, en donde, pues, eh, 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 yo estuve participando allí como panelista, ¿verdad?, el, eh, el moderador fue Rafael de Lucena Perini, colega este, muy, muy apreciado de allá del la, de la, de la, laboratorio de vivientes, ciertamente, pero también pues, de la comunidad de Caxias do Sur en Brasil. Y el panel se llamó um, eh, 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 Aventuras o Propuestas eh, Basadas en Conocimiento um, eh, y, e Innovación, ¿verdad? Y bueno, estuvimos Luis Rosario Albert. Uh, y yo, Luis Rosario, habló de eh, uh, equidad digital en Loíza, una comunidad de Puerto Rico, y le llamó de puente a puente, ¿verdad? La iniciativa de puente a puente. Y eh, pues fue ex, un viaje extraordinario, un viaje visual, porque tenía muchas fotos su presentación de la comunidad, pero también fue un viaje, eh, pues, eh, muy... Eh, ahora sí que edificante, ilustrador de lo que se puede hacer justamente con un avance, un uso de la tecnología dentro de toda una comunidad que cuenta, ¿verdad?, haber avanzado del punto A al punto B y en ese nivel, pues, un buen cúmulo de desarrollo, ¿verdad? Y en cuanto a, eh, a lo que eh, tenía yo interés en presentar, pues fue algo que yo llamé eh, 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 en redes, ¿verdad? Redes emergentes para innovadores, emprendedores y nómadas, ¿verdad? El término nómada como nomad en inglés, para las islas de conocimiento. Y bueno, no voy a decir mucho, ¿verdad? Por allí también están los documentos, ¿verdad? Estarán por allí los, los papers también en las memorias. Pero pues aquí este viaje fue no solo por la metodología del WCI, que es la convocatoria a Maxi, en donde tanto Tenerife como Florianópolis y Puerto Rico tienen no solo eh, en, en ahora sí que en nuestros archivos las eh, eh, nominaciones, ¿verdad?, para su eh, participación en Maxi, sino que han sido ganadores de los premios Maxi, ¿no? Entonces, eh, pues allí agradecemos a Rodrigo Trujillo por parte de la nominación de Tenerife, ¿verdad? A Ana Cristina, Yamile, Tachi, que anda por allí también, ¿verdad? Eh, su, eh, ahora sí que su colaboración eh, 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 ilustradora sobre el tema de Floripa. Ellos también tienen ya publicaciones junto con nuestro compañero Tan Jigit Candler sobre el caso de Florianópolis en específico. Y bueno, Puerto Rico, pues eh, en realidad acuérdense que nosotros llegamos a la ciudad y tratamos de ubicar y, y jalar todo tipo de materiales, ¿verdad? En esta ocasión, pues todo fue virtual, entonces todavía por allí, aunque tenemos la, como decíamos, la nominación ganadora de Puerto Rico, este, pues en realidad lo que queremos es enriquecer todavía más todo esto que es un acervo de Knowledge Islands o Islas de Conocimiento para eh, eh, enriquecer la base, ¿verdad?, del WCI y ciertamente de la Universidad de Puerto Rico. Muy bien, bueno, eh, en el segundo día tuvimos la plenaria eh, que se llamó eh, um, en español Lecciones Aprendidas de Programas Gubernamentales y Privados para Crecer la Economía del Conocimiento en Mercados Pequeños. La moderadora fue Natalia Altagracia y la conferencista magistral fue Andreica Maldonado, 
a la directora de las, uh, el programa de becas de, eh, eh, la, de eh, digamos, el fondo, ¿verdad? El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico. Eh, eh, ella presentó un modelo y resultados del Fideicomiso, ¿verdad? Eh, tema interesante, ¿verdad? Porque además allí ya hay una especialización en lo que sería, eh, pues, en nuestra temática, ¿verdad? Sobre programas gubernamentales. Y bueno, en la segunda parte hubo un panel que fue el papel del sector de educación en el desarrollo del ecosistema de innovación a cargo de Eliud Flores, que nos puede contar muchísimo más de esta, este panel, ¿verdad? Eh, en donde estuvo el doctor Jordi Maura, <coughs> ok, es um, eh, codirector, ¿verdad?, eh, en, en, en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? En lo que se llama las incubadoras de negocios. Estuvo Yamile Sabatini Márquez, como decíamos, de la iniciativa en uh, Florianópolis. Estuvo eh, Glenn Arce <coughs> eh, y eh, también Cintia Paese Giacomelo del Observatorio de la Universidad de Caxias do Sul, colega eh, muy, muy querida que nos visitó el año pasado por acá en Monterrey. Y bueno, la última sesión paralela en español del día 2 fue eh, um, esta que eh, contuvo eh, pues, participantes de eh, la, otra vez del Laboratorio de la, de la Observación de Ciudades. Estuvo Michelle Bregolin, estuvo Iván Lugo y también Rodrigo Trujillo, ¿verdad? Hablando de pandemia y turismo en esta sesión paralela que dirigió uh, como moderadora Nashley Cima de Villa Cedra, ¿verdad? Muy bien, y bueno, pues llegamos al día 3, el día de hoy, ahora sí que todavía lo tenemos fresco, ¿verdad? Eh, eh, el, el, digamos que el, eh, eh, la primera plenaria en español estuvo a cargo de la moderación de Eliud Flores y se llamó Estrategias para superar la descomposición social propiciada por la influencia de la posverdad. Eh, ahora sí que póngale aquí un, una, una estrellita <risa> para que no se les olvide revisarla en video. A mí me parece eh, que verdaderamente fue como el vino, ¿verdad? En la mítica Caná, <risa> el vino de, eh, uh, el, ahora sí que el expositor, el idio, ¿verdad? Fue de una calidad extraordinaria, fue como el vino que eh, pues eh, se dice, ¿verdad?, en, este, en, la, en la anécdota que eh, Jesús convirtió el vino, pero ya en el tercer día, ¿verdad?, el, el agua en vino. <risa> y en realidad sí, eh, pues a mí me parece que detonó en una explosión tremenda, ¿verdad?, reflexiones individuales, pero también colectivas sobre lo que está sucediendo o lo que nos está sucediendo en la era de la eh, posverdad. Entonces, eh, Mucha sabiduría, pero como decía Eliud, el mucho arte, ¿verdad? Arte en el, en el sentido más amplio, ¿verdad? Inspirador, verdaderamente. Yo creo que cerramos con ese, con ese vino del tercer día, justamente, en esto que fue la participación de Lidio y, por supuesto, la moderación extraordinaria de Santa Cristina Riascos, ¿verdad? Que llevó la moderación del de panel perspectivas latinoamericanas de la posverdad y el deterioro social, ¿verdad? Eh, los panelistas fueron Vladimir Alberto Pérez Parra eh, de eh, Ecuador, ¿verdad? Eh, Byron Otalvaro eh, de la Universidad del Valle y Carlos Petrela, eh, colega muy, muy, muy amado, muy recordado también, este... Uh, por allá en, en, en versiones anteriores, no necesariamente del WCI, pero ciertamente de la CISC, nuestra comunidad iberoamericana de sistemas de conocimiento. Así que abrazo a todos ellos. Eh, esta fue ahora sí que la, eh, la eh, digamos, la, el cierre de las, de las um, 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 sesiones paralelas en español con un tema pues tanto apasionante como delicado, ¿verdad? De hablar de todo lo que nosotros podemos hacer, pero desde las plataformas ya más colectivas de gobernanza y gobernabilidad. Así que enhorabuena por todo ello. Y finalizo diciendo eh, la parte de fortaleza. Para nosotros, creo, eh, en el WCI, nuestra fortaleza, como ha sido bien demostrado en esta y en las sesiones anteriores de eh, la cumbre, nuestra fortaleza mayor es la continuidad, o una de ellas, ¿verdad? Aquí yo preguntaría para todos nosotros, ¿qué estará pasando en el 2023? ¿Verdad? Yo no tengo la respuesta y no se las vamos a dar tampoco, ¿verdad? Acuérdense que estamos buscando respuestas juntos, ¿verdad? Así que, bueno, pues a todos los colegas que están aquí, que participaron en esta extraordinaria 
cumbre internacional de ciudades de conocimiento, no tengo la menor duda que estarán ustedes encontrando y estaremos juntos encontrando formas efectivas de generar conocimiento. Y ustedes, gente del KCWS 2022, serán los iniciadores de la edición 16 de la KCWS 2023. Así que les deseo a todos y a todas que tengan muchos más momentos de conocimiento de aquí a que nos veamos de nuevo en un nuevo espacio auspiciado por el WCI y la KWS. Bienvenidos y bienvenidas al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que hiciste un trabajo magistral ahí, resumiendo toda esa cantidad de sesiones que tuvimos. Y de hecho, algo que yo olvidé hacer fue reconocer que eh, las colegas y los colegas de Cachillas do Sul eh, nos ayudaron mucho compartiendo sus experiencias previas, incluso materiales, para que nosotros pudiéramos eh, tener éxito en la gestión de este año. Así que aprovecho para reconocerlos. So let's switch back to English now for the very last component here. Let me change also the captions because I know that Kathy was looking for the uh, spiritual gift of uh, speaking in tongues uh, for the past 20 minutes. <laughs> uh, <laughs> uh, so uh, let's switch back to English. Elliot, Elliot, yes. I forgot to share my... Do you think I can try and share my screen? Because I've done a slide of word cloud sure go ahead if go i ahead. can go ahead. to the left of the red button where it says leave don't click on leave it says share click on share and yeah. pick the window that you want to display and show it so can you see it no not yet no? you need to uh click on share first then oh. it's going to show you the screens Uh, yeah. Pick the one you want to share and click on it. I did it. Uh, I thought I'd done it. It's not showing. If you want to mail it to me, I, no I know we show it for the group uh, while no, Javier no worries, uh, don't worry, speaks. Don't worry. Okay, but well, I appreciate the effort. So now, uh, to close this session, I would like to introduce uh, Dr. Francisco Javier Carrillo. He is like the grandmaster of the WCI and also our inspiration in the pursuit of knowledge management and of this conference. And um, uh, I really appreciate the trust that he placed on us and I would like to welcome him to give the final benediction uh, of this event. <laughs> Thank you so much. Uh, <clears throat> and uh, I will mirror um, Blanca's intervention in uh, <clears throat> referring to three um points i want to make the first one is very very brief and very very substantial thank you thank you all thanks really uh, elliot uh Nashali, natalie uh, the whole uh, pr team uh, the dean the, the 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 faculty and the whole community around uh, both in puerto rico latin america at large and the whole wci that as Blanca mentioned, continuity is well was well expressed and well achieved. So um, <clears throat> thank you everyone who uh, with uh, your lead Elliot as a uh, uh, president of the local organizing committee this year uh, uh, brought us here to this uh, wonderful outcome. Uh, the second point I want to make is just a characterization of the former is thanks from the heart, because it's not enough just to count on the accomplishments we had. You, you, you summarized them well at, at the beginning, uh, Elliot, uh, just how many speakers, how many people, uh, attendees, and so forth. So it's a very, very concrete and tangible um, uh, and accountable uh, productivity, good productivity outcome. But we have learned something in knowledge-based development. It's not just about the <clears throat> resulting outcome. It's as much about the process. And the process, my friends, has been thoroughly enjoyable, has been thoroughly uh, unifying and strengthening. 
uh, it has contributed. We, we leave this conference with our community, um, uh, with more solidarity, with better communication, with uh, more uh, cohesion. And so we, we leave it richer than we started. And this, uh, this is particularly prominent in a conference where reference was continuously made when we were um, puzzled before the extreme unpredictability of the challenges of the Anthropocene, what can we do about if we don't know how it's going to uh, unfold? But we know that the more hum humanity, the more uh, community-based um, reaction we build upon, we, we shall be better prepared, whatever, uh, whatever comes. So uh, thank you from the heart because uh, you have, uh, we all have uh, um, grown in this regard. And if uh, GDP cannot be sustained anymore because uh, material wealth cannot grow indefinitely, uh, wealth from the heart and social wealth can grow indefinitely. And that's the very base on knowledge-based development. And finally, uh, well, my friends, if the two previous concepts, thank you, and from the heart, are warm and nice and gentle. This time you will forgive me if I will leave you with a rather bitter or challenging at the least uh, idea. And this is, uh, I will, in order to present it to you, to, to close, I will make reference to two moments that, uh, two moments in the, in the program that still resonate and 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 do not leave me uh, even if i uh because I, I have woken up very very early so i i, I feel sleepy uh, very early as well uh, but i i cannot easily uh consile dream and i don't want to and, and i don't want just to relax and rest and enjoy and say yes i will do but uh, not, not not just that i want to embrace this uneasiness that comes from those two moments. And those two moments were, first, um, Immaculata Mojolas. Just with such simplicity and with just uh, minimal resources, helping us face the reality that, you know, we are very comfortable here, whatever we are, we are relaxed, we will go to dinner and, and, and rest and so forth. A hundred million people in Africa displaced out of climate uh, contingencies. Just as many in Pakistan and so forth. Secondly, the second moment was a bit more globally encompassing, but referring to the same reality of uh, global injustice by uh, Valina, who again brilliantly um, uh, summarized in, in a very few minutes, this, uh, this, uh, just utterly unacceptable uh, situation. If we have any, any legitimate uh, uh, alliance to uh, any basic ethical and political uh, stance. And, and she summarized as well this huge and growing extreme inequality that is, is upon us. So basically what I want us to, to take as a last challenge, particularly because we don't have that many other years, because this window of opportunity is very narrow and is closing very, very fast. And we need really, really to, 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 to start thinking and, and acting uh, uh, very, very uh, immediately uh, with as much concentration as we can in, in what can we do and how we can do what our contribution is not for ourselves. I mean, it, it's not just for ourselves. It is, but it's mostly if it has any significance for the many people, the many displaced that are not only in Africa and Pakistan. If you just stop on the door and walk outside to the street, we, we come across them anywhere we are. Uh, even in, 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 in highly capitalized countries. So basically, I want to leave it here. I want to, to, to leave this totally unanswered question, totally open challenge, how to go about, how to go about it and, and take it as a, a homework to come up 
with the best we can for next year uh, as, as a collective challenge. So my dear friends, um, thank you. Thank you from the heart and let's keep in our minds and our hearts those who have not are not having a second chance to think and do something about knowledge, about knowledge for development and knowledge in the Anthropocene. Let's go together for this travel and thank you again to everyone. Gracias, Francisco. Uh, thank you, Francisco Javier. Actually, I'm going to take a chance here. I'm going to allow Mike for everyone here. I'm also going to allow cameras. So if any of you in the attendees, now you are able to address the team here. If any of you would like to speak, uh, share your own experience with us, raise your hand so that not too many people open at once, and I'll be happy to uh, recognize you so that you can go ahead and uh, and say what this conference has meant uh, to you. Uh, we also see here that Gunter was able to finish another meeting that he was in and join us. So does anyone of the attendees uh, would like to speak or express something about their experience during the conference? This is the time. I take the opportunity. Uh, I'm already in my nightgown, <laughs> as you see. Uh, I made it uh, in time before the uh, conference ends. And I want to express from my part that it was a big, big learning exercise for me. Uh, I am really uh, surprised how many good ideas were presented. Uh, I was already telling uh, Natalie and Nashali that I'm keen to see the uh, YouTube uh, films uh, videos which will be prepared so that we can uh, have uh, I would say even not only weeks but months where we can go back to what has been discussed by today meaning uh, having said so I also want to uh, to bring forward big thanks to you Elliot to the team uh, in the foreground as much as I see Natalie and Natalie but I'm pretty sure that there are many more in the background who have supported our conference so that it was a big success. I, I, I'm frank enough to, to say that uh, in, in a certain period, in a certain phase before the conference, I got a little bit the feeling that it could go uh, not so well, but it turned out, uh, Elliot, that you were mastering in the end it in a perfect way. And for this, I want to thank you very much. And of course, all my colleagues, many in specific, uh, Javier, uh, Kathy, meaning all those shown now in the picture, um, Blanca, etc. cetera, meaning uh, we cannot name uh, all of them, but I, it was really a big, big pleasure. Thank you very much for this. Thank you. Anyone from the audience would like to speak or, or say something about your experience? Don't be shy. We want to hear from you. Okay, Ana. A ver si puedo. Muy bien, ya te oímos. Ah, no te oímos, okay. pero te oímos. Y ya viene tu cámara. Ajá. Muy bien. Sí. Gracias, Eliud. Gracias, uh, Katy, Ginter, WCI. Gracias a la universidad. Uh, Nashali, Natalie y a todos que que trabajaron para, para este evento, a todos que estuvieron aquí con nosotros. Eh, gracias por hacer esta semana tan inspiradora. Creo que tenemos tantos uh, retos que... Uh, so much challenge, uh, Katy. Uh, and uh, this, this week, esta semana, fue de muchísima inspiración, very inspiring. And uh, uh, yo termino este momento con una sensación de mucha uh, leveza, no sé si se dice, uh, por tanto conocimiento, por tener tantas uh, referencias otras 
para relativizar mi propia realidad y la realidad de mi país. Entonces, muchas gracias. Creo que lo que dice el, el doctor Carrillo al final es lo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria, para siempre recordar nuestro propósito. A cada KCWS, eh, a mí es un, una gran inspiración y un recordatorio de mi propósito, de nuestro propósito, en cuanto a actores de, que buscan un, un mundo mejor. Entonces, Eliud, gracias por toda esta generosidad en organizar todo, en poner tanto esfuerzo para lograr un, un evento tan, tan inspirador y que nos ayuda a rescatar nuestros propósitos, nuestro ánimo. Entonces, eh, mi palabra aquí es de agradecimiento y siempre un placer estar con, con todos ustedes. Gracias, Gracias, Ana Cristina. Thank you. Maravillosa expresión. Si alguien más se quiere expresar en español, ¿verdad? Sé que no todo el mundo tiene la facilidad de hablar en inglés, pueden hacerlo. Germán. Prende el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Estaba buscando el, el micrófono. Bueno, bueno, eh, muchas gracias. La verdad es que la conferencia estuvo... Hemos, o sea, la verdad es que se aprendió mucho en estos tres días. Eh, les agradezco, les agradezco por ese tiempo que, que se tomaron cada uno de ustedes. Eh, muchas gracias, profe, también que nos permitió eh, participar, participar en, en, esta, en esta conferencia. Y más que ahora, también ahora eh, permite grabarse. Eso es importante también que uno puede repasar mucho más, sobre todo la, la de hoy, la que... Como decía la, la doctora Blanca García, que fue como, una, como un banquete de, de Canaán, por ejemplo, que, que en verdad fue, fue enriquecedor esa, esa conferencia. Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Eh, muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Germán. Germán es uno de mis estudiantes eh, de acá de Puerto Rico que participó. El idio está en línea. No sé si está disponible, pero el idio te han estado alabando muchísimo aquí. No sé si quieras eh, comentar algo de lo que has podido disfrutar de la conferencia. Perdona que te puse ahí en evidencia. De pronto se alejó de la computadora tal vez y no lo tenemos. Pero ahí está. Ahí está. Adelante, Lidia, puedes hablar. Vuelve y prende el micrófono. Está escribiendo en el chat. Ah, ah sí. ok. Estoy por, aquí. Yeah. Estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Bueno, para mí ha sido tremendo placer. Déjame ver si ahora sí la cámara también la coge. La cámara todavía no se ve. No. Pero te okay. escuchan. Ahora sí, me está subiendo. No, y, y también dije una palabra que no debía decir. Dije coger ahí. <risa> <risa> Boricua. Eh, pero sí. quiero agradecerle a todos, a todas. Y a todos que eh, eh, haberme acogido en estas conferencias, de verdad que lo disfruté muchísimo, eh, fue muy enriquecedor. Eh, y quiero agradecer las palabras que tuvo Blanca hacia mi conferencia. Espero que, que Eliud, pues vamos a buscar una manera de publicarlas y hacer el proyecto más elástico y más accesible y más inclusivo a todos los que estamos aquí. Gracias por traer ese tema. Nosotros vamos a publicar los proceedings de la conferencia, uh -huh. así que. Eh, les estaremos enviando información al respecto próximamente. Aparte de que los videos van a estar publicados ya la semana entrante eh, con la asistencia del Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos de la FASI, eh, se están editando para poder subirlos ahí. Gracias, Lidia. La verdad es que fue un, una síntesis del campo humanístico y, y de comunicaciones en, en, en tu presentación. Eh, Tatiana Schreiner... Gracias a ti. Tatiana Schreiner, let me change spoken language. Sorry, I'm just too technically aware. I have to do everything right here. Uh, Tatiana Schreiner wrote uh, in the chat that she really enjoyed the papers we discussed during the knowledge-based urban planning 
uh, and she thanks us and, and congratulations to all the speakers and, and the team. So I think that with that, unless anybody else wants to take one last stab at it, I think that we are ready to close. Thank you guys, everyone, for sticking with us. I know that attending a 10 hour long conference over um, three days is challenging. Actually, before I close, I want to give an opportunity to my assistants to talk. Nashali, uh, what has this meant to you? And uh, Natalie, Natalie, what has this meant to you as well? Hi. Um, well, Natalie, Natalie. Eh. Uh, that was a funny little coincidence at the start of the semester, uh, but I loved it. Um, I loved our partnership and um, we learned a lot. I, I, I had never been um, involved in the organization of a conference, but um, it has been an honor to be a part of KCWS because it shares a lot of the values that I have as I pursue my uh, graduate studies in librarianship about open access education. So um, what I'm most interested now is in publishing um, and documenting everything that happened in the conference and so that it lives on. So thank you so much for um, all of the speakers and all of the experts that we had. And um, I'll leave you with Natalie. <laughs> wow, can you hear me well? Yes. Okay, well, it'll be hard following that. That was amazing, Nashali. <laughs> um, I just want to uh, mirror what she said. It's also been an honor for me to work with all of you and be able to bring such important topics um, to the world and let everybody know this important information. I just love learning about all of the important investigations and how they're dealing with not just seeing the problem, but finding the solution, which was the main topic of this conference. So thank you very much. And can't Nashali, wait to see the next year's conference as well. Yes, thank you, Natalia and Nashali. Actually, let me share with the group a very funny anecdote here. I've been working with Natalie for a year and a half. And with Nashali, since basically, well, she was my student last semester, and then, uh, over the summer, she worked a little bit with me, and then she came full force into KCWS uh, this term. But you know the thing? I have only seen them, seen them in person once. They live in Puerto Rico. I do live in Puerto Rico as well, but I teach distance uh, education, and they are part of the graduate program, the master's degree program in information science, which is distance. And even though we both, all three of us live on the same island, we have only met once, and basically because I forced it, because I said, listen, I have to see that, that you guys are not an avatar. I have to see you in person, but I will see them next week because I'm going to take them out to lunch. I can say for sure we're going to do that uh, because they really have made the difference with other assistants. I would not have been able to do everything we did, especially supporting the uh, speakers and uh, following up with everyone and the art, the branding of the conference, it was amazing. So gracias, chicas. All right, everyone, go rest, enjoy some wine, some tequila, uh, whatever beverage of your preference. Water is, is, to, is universal for everyone. So thank you very much, guys. Take care thank you. and have a happy weekend. Thank you. Adios. Goodbye. Bye. Bye bye. Adios. Bye. Gracias. Bye. Ciao, ciao. I will send my word cloud through to Natalie or someone. <laughs> do it. Do it. Gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.